എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രോക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്തിരി ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ഒരു ബനിയൻ ടൈപ്പ് തുണിയാണ് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള തുണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേകാലം തന്നെ നമുക്ക് മതിയാകും ഇനി ഞാനിത് രണ്ടായിട്ടും മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അളവ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലുള്ള റോസ് പാട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പാട്ട് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് തൊട്ട് താഴെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ വെട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുണി ഒന്നുകൂടി മടക്കി ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നാല് ലെയർ ഉണ്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യിൽ തുമ്പും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കിയടിക്കാനും അര ഇഞ്ച് മുഗൾ ഭാഗത്ത് യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് മറുവശത്ത് അതായത് നല്ല വശം അല്ലാത്ത ഭാഗത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചോക്കുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പീസും കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയറുള്ള രണ്ട് പീസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ഭാഗമാണ് അതായത് മുഗൾ ഭാഗം ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബോഡിയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആകെ രണ്ടായിട്ടേ മടക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മുഗൾ ഭാഗം ഒരു ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അളവ് ഫ്രോക്കിൽ നിന്ന് ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ മുകളിലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ടേപ്പ് പിടിച്ച് താഴത്തേക്ക് ആ ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണം ആ പോയിൻ്റ് വരെ എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പും കൂട്ടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അര ഇഞ്ച് മുകളിലും അര ഇഞ്ച് താഴെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സിബ്ബൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് ഷോൾഡർ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷോൾഡറിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് പത്ത് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മടക്കി ഇട്ടേക്കണ കാരണം പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആം ഹോളിൻ്റെ റൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പ് പോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ആം ഹോൾ മെഷർ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും മാർക്ക് ചെയ്ത് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഈ അറ്റം വരെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ടേപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി മടക്കിയിട്ട കാരണം രണ്ടായിട്ട് പകുതിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് ആറ് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അതായത് വിസ്റ്റ് ഭാഗം അരഭാഗമാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അളന്നപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പകുതി രണ്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ നമുക്കതും മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പും കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് മാർക്കിങ്ങൾ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ പതിയൊന്ന് ഇതുപോലെ കർവ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ
അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കർവ് ചെയ്ത് കഴുത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്താണ് ഇത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിലെ പോഷൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ മടക്കിയിട്ട സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മടക്കിയിട്ട സൈഡിൽ നിന്നാണ് വൺ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സിബ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളത്തോ എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി മടക്കിയടിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരു സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നീട്ടി വരച്ചിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ ബോഡി പാർട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക മടക്കിയ ഭാഗം തന്നെ വേണം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പുറകിലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുമ്പം ഫ്രണ്ടിൽ അത്ര ഇറക്കം വേണ്ട പുറകിലെ കഴുത്തിന് അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് അതിനേലും കുറച്ചുകൂടി കയറ്റിയിട്ട് മാറി ചോക്കുകൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതും ഞാൻ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോഡി പാർട്ടും താഴേക്കുള്ള പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റിച്ചിങ് പാട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ